Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Glory to God. Père tout puissant, nous bénissons ton nom. Father Almighty, Almighty Father, we bless your name. Nous te rendons la gloire. We give you glory. L'honneur. Honor. La puissance. Power. Le règne. L'autorité. Authority. Et la domination. And majesty. Maintenant et à jamais. Now and forevermore. Au nom tout puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Seigneur l'Éternel, Dieu tout puissant. Lord God Almighty. Je te confie tes enfants. I entrust into your hands your children. Tes brebis. Your sheep. Les citoyens célestes. The cities, heavens. Ils sont citizens, destinés au ciel. Who are predestinated for heaven. Le semis a pas bien ses puissants à tes élus. May this message reach to them. Et tant sur la bonne terre. And may it fall upon good ground. Au nom de Seigneur Jésus Christ. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Citoyens célestes que le Seigneur vous bénisse. Heaven, sir, spiritual cities, and may God bless you. Que le Seigneur vous garde. May the Lord watch over you. Que ce jour soit précieux. May this day be consecrated as you pray. Je veux attention. I would like for you to pay attention. À la parole de Dieu. To the word of God. La parole de Dieu qui était au commencement. The word which was from the beginning. Qui était avec Dieu. Which was with God. Et qui était Dieu. And which was God. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. And nothing of that which is made is made without the word of God. Et tout dépend de cette parole. And everything depends upon this word. Écoute la parole de Dieu. Heed the word of God. Et ne sois pas orgueilleux. And do not be proud. Mais sois attentif. But be attentive. Amen. Hallelujah. Alléluia. Amen. Il est temps that hour has come que nous puissions avancer that we progress dans le royaume des cieux. Into the kingdom of heaven. La foi vient de ce qu'on entend Faith cometh by hearing. et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. And hearing cometh by the word of God. Nous allons évoluer. We'll progress. Nous allons avancer we'll continue forward dans la sainteté. In holiness. La sainteté absolue. Pure holiness. Pas une sainteté partielle, Not in a partial mais holiness, la sainteté absolue. But an absolute holiness. Le message que le Père Nation a reçu the message the has received, et qu'il a transmis à ses enfants and which was to et nous children, sommes. Which we are. Elle est biblique. Uh, biblical la parole de Dieu est biblique. The word of God is biblical. Voilà pourquoi Reason why. il est dit. It is written. Il a donné à cette terre. He came on this earth. À peuple. À certains évangélistes, certains pasteurs, pastors, docteurs, doctors, pour le perfectionnement du corps, for the perfecting of the body, du Christ, of Christ, perfection des saints. For the perfection of the saints. Et dans cette perfection, and in this perfection nous allons évoluer. We'll progress. Que le, la sainteté Holiness, elle n'est pas seulement extérieure, she's not only exterior, elle est spirituelle. She's spiritual. Elle est interne. She's internal. Elle est extérieure. And she's external. Il est très facile. It's very easy. De commencer par se dépouiller physiquement. To begin with the external appearance. Mais le dépouillement interne. But internal. Est plus important que le dépouillement externe. It's much more important than external purification. Et c'est là que beaucoup des enfants de Dieu ont des problèmes. And this is the point where many children of God encounter problems. Voilà pourquoi nous allons parler de la sanctification interne. That's why we'll touch today upon internal sanctification. Nous allons parler de la volonté de Dieu. We'll talk about the will of God. La volonté parfaite de Dieu. The perfect will of God. Pas la volonté permissive de Dieu. And not God's permissive will. Le plus souvent, most often, nous nous sommes réellement habitués à la volonté parfaite. Permissive de Dieu. We have become so used to God's permissive will. Mais maintenant, but now, nous devons faire la différence. We have to make the difference. Entre la volonté permissive de Dieu, distinguish between God's permissive will et la volonté parfaite de Dieu. And God's perfect will. Alléluia. Amen. Exemple. Example. Isaac est né. Isaac was born. De la volonté parfaite de Dieu. From God's perfect will. Israël est né. Israël was born. De la permission de Dieu. From God's permissive. Ce n'était pas l'enfant qui était destiné. He was not the destined child. Qui devrait tellement prendre la promesse. Who was to inherit the promise? Alléluia. Alléluia. Mais Sarah. But Sarah. A proposé à sa femme, à à à sa servante. Proposed to her handmaid. Pour être tellement la femme d'Abraham. To become Abraham's wife. Ainsi. There, thus, a conçu Abraham, from Abraham. Isaac est né. Isaac was born. Le Seigneur a permis. The Lord permitted. Mais ce n'était pas vraiment sa volonté parfaite. It was not truly his perfect will. Mais il est né. But he was born, however. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est la source de tous les problèmes du monde. And today, this is the source of all the entire world problems. C'est très important. Very important. Dieu a éprouvé Job. The Lord, he tested Job. Satan l'a accusé. Accuse of Satan. Et Dieu a permis qu'il soit tellement éprouvé. God put him up to the test. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. However, it wasn't God's Dieu a permis qu'il soit tellement testé. God permitted him to be tested. Qu'il soit éprouvé. To be proved. Satan a menti. Examine. Qu'il avait tellement maudit Dieu. 
cela fut ainsi, c'était la permission de Dieu it was God's permission et non la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a créé le mariage. C'est lui qui a institué le mariage. Institute marriage. Mais aujourd'hui, nous voyons les concubinages. Les gens vivent ensemble. People live together sans se marier, without being married, sans dot, without being ils font les enfants. Having paid the dowry, but they have children. Ce n'est pas la volonté de Dieu. It's not God's will. Mais Dieu permet but God permits it. que tu sois ensemble avec cette femme. That you are together with, you know, united with this woman. Que tu sois ensemble avec cet homme. You're in a relationship with this man. Avec ton cousin et ta copine. Of your boyfriend or your Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Conjure, it's not God's perfect will. Dieu le permet. God permits it. Parce que tellement il t'aime. Because you, he loves et you. Il te donne un temps. He gives you a Après season. que tu reviennes à toi-même. So that you come back to yourself. Un temps de repentance. An hour of repentance. Il y a un seul Dieu. There is only one God. Alléluia. Amen. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de religions dans le monde. But today there are many several religions in the world. Et j'avais j'avais l'habitude de croire. And I had the habit of believing. Que chacun peut croire, chacun a son Dieu. Everyone can believe in their own God. L'islam, Islam, le bouddhisme, Buddhism, le catholicisme, Catholicism, le chrétien, la chrétienté, Christianity. Que chacun a son Dieu. Has Et ça va life. concourir au même objectif, à la même destination. And at the end, it all ends up to the same destination. Everyone mm. goes to the same place. Mais ce n'est pas le cas. But it wasn't the case. Il n'y a qu'un seul Dieu. There's only one God. Alléluia. Amen. Comme il est écrit As it is written, dans la parole de Dieu, the word of God, dans 1 Timothée 2, 5. Chapter 2, verse 5. 1 Timothée 1 Timothée, chapitre 2. Chapitre 2, verset 5. Je dis la parole de Dieu non puissant de Jésus. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Amen. Amen. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur. But there is one God and one mediator. Mais pourquoi il y a plusieurs religions? For why, for why reason is there many religions? Mais Dieu permet. God permits it. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Because there's only il n'y a pas deux Dieu, il n'y a pas trois Dieux. There isn't any other gods. Et voilà pourquoi la religion ne sauve pas. That's why religion does not save. Il est très important. It's very important. Et nous sachions maintenant. That we know as of now. Que nous devons faire la volonté parfaite de Dieu. That we are to fulfill God's perfect will. Voilà pourquoi il est dit. That's why it is written. Dans Matthieu chapitre 7. In Matthew chapter 7. Verset 21. Verse 21. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, Matthieu 21. chapitre 7, verset 21. Oui. Je lis la parole de Dieu, non puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, mm -hmm. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Amen. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. He alone does the will of my Father in heaven. Quelle est cette volonté C'est la volonté parfaite It's God's perfect will. que le Seigneur veut que nous fassions. That the Lord wants of us to Et que du, du coup, And les enfants de la sainteté doivent maintenant faire la part des choses. Doivent faire la part des choses. They have to see things. Le fait que le Seigneur permette quelque chose the fact that the Lord permits things ne signifie pas que c'est sa volonté. Doesn't necessarily mean it's his will. Voilà pourquoi il faut te marier avec un homme que lui-même il a dessiné. That's why you have to be united in marriage with the man he's destined. La femme que lui-même il a dessiné. The woman he himself he destined. Être him. dans la volonté parfaite de Dieu et non la volonté permissive de Dieu. Be in God's perfect will and not in His permissive will. Les gens vivent et commettent le péché. People live and they commit sin. Dieu permet. God permits it. Parce que rien ne se fait sans la permission de Dieu. Because there's nothing done without God's permission. Les pécheurs règnent sur les justes. See, this ungodly reigns over the just. Dieu permet. God permits it. Il est très important. It's very important. Que nous prenons maintenant un pas de l'avant. That we now take one step at a De chercher la volonté parfaite de Dieu. To seek God's perfect will. Et si tu connais la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. You know God's perfect will in your life. La volonté parfaite de Dieu, c'est ta sanctification. God's perfect will in your life. La sanctification interne. Internal sanctification. Et externe. And external. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi. That's why. Il est écrit. It is written. Un jour. One day. Jésus Christ était avec les pharisiens et les sadduciens. Our Lord Jesus Christ, the Lord, was with the Pharisees and Sadducees. Il les avait réduits au silence. He put them to silence. Parce qu'ils ont voulu le prouver. Because they wanted to tempt him. Nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 22. We can read in Matthew chapter 22. Matthieu chapitre 22. The book of Matthew chapter 22. 
Verset 35 à 37. Matthieu chapitre 22, verset 35 à 37. Je lis la parole de Dieu, non puissant de Jésus. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Continue à 40. Verset 38 à 40. Amen. Car le premier est le et le plus, car le premier est le plus grand commandement. Pardon, verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Le plus grand commandement. See, the greatest commandment. On dit, Seigneur Maître, quel est le plus grand commandement? They say, Lord and Master, which is the greatest of the commandments? La parole de Dieu. In the word of God. Le plus grand commandement. The greatest commandment. Il t'aimera ton Seigneur. You shall love the Lord your God. Dieu, de tout ton cœur. With all your heart. C'est le premier commandement. It is the first commandment. Tu aimeras ton Seigneur de tout, love de tout ton cœur. The Lord your God with all your heart. Âme, with all your soul. Et de toute ta pensée. And with all your thoughts. C'est le premier. Which is the first. Et le plus grand commandement. And the greatest commandment. Et il dit voici le second qui lui est semblable. It is the second is like Tu aimeras ton prochain. You shall love your neighbor. Comme toi-même. As yourself. Le second commandement. And these two commandments. Dépend de toute la loi. Some the entire law. Et les prophètes. Hang the entire law and the prophets. Dépend toute la loi et les prophètes. On these two hang the entire law and the prophets. L'amour de Dieu. The love of God. Et l'amour du prochain. And the love of the Voici nation. le résumé de la Bible. Here is the sum of the Bible. C'est le résumé de la Bible. This is the sum of the Bible. Les gens disent. People say. Eh bien, s'il y a Dieu. If God exists. Pourquoi il y a ceci? Why is there pourquoi this? Pourquoi il y a cela? Why is that? Moi, je leur ai dit. I told them. Le problème. C'est que les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu. Le fait que les gens n'appuient pas ce commandement the est dans la part de tous les problèmes du monde. Is the fact, is the of the si world. les gens aimaient Dieu de tout leur cœur, de toutes leurs pensées, de toutes leurs forces, et aimaient les prochains comme eux-mêmes, tous les problèmes du monde seraient résolus. The entire world, all issues will be resolved. Mais le fait que les gens n'appuient pas But the fact that there's no application Ce commandement, of these commandments, les problèmes sont là. Uh, this stimulates the problèmes. Alléluia. L'amour du Père the love of the Father, et l'amour de Dieu. The love of God, Je suis Christo Jesus Christ, et la personnification de cet amour. Is the personification of this love. Il est venu He came, et à la croix, and at the cross, il a accompli les deux. He fulfilled the two. L'amour du Père the love of the Father, et l'amour du Fils. And the love of the Son. L'amour du prochain. The love of one's name. Les deux croix, les deux par la croix. The two on the cross. La barre verticale. The vertical La barre horizontale. The horizontal bar. Jésus Christ. Jesus Christ. A tout personnifié en son nom. He personified everything in his name. Il a tout accompli. He accomplished everything. C'est cela. La barre verticale, l'amour du Père. The vertical bar. Et the love of the Father. Et la barre horizontale, l'amour du prochain. And the horizontal bar, Et the love Jésus of the Jésus Christ a accompli cela. And the Lord Jesus fulfilled it. Le reste maintenant, the rest now, c'est l'explication de ce qu'est l'amour du Père. Is the interpretation of the love of the Father. Et ce qu'est l'amour du prochain. Defining of the love of the Father and the love of the neighbor. Lorsque vous lisez les deux commandements, when you read the two commandments, vous allez voir see, que la première partie, the first part, c'est l'amour du Père. The tenth commandment, the first part, l'amour de Dieu, the love of God. Et la deuxième partie, and the second part, c'est l'amour du prochain. Is the love of your neighbor. Le reste maintenant. The rest. Now, Comment vivre cet amour? How to live this Comment love? manifester cet amour? How to demonstrate this C'est l'explication. That's the explication. Les détails. The details. De ce qu'est l'amour du père et l'amour du prochain. Of what is the love of the father and the neighbor? La Bible est devenue. Of what the Bible has now become? Voilà, elle est devenue volumineuse. She's now become an entire volume. Alleluia. 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 C'est très important. It's very important. Et de ces deux lois, It's these two laws. Dépend. On these two laws. La loi et les prophètes. Laws hang the some hang the prophets and the law. Celui qui aime Dieu. He who loves God. Il doit aimer son prochain. He has to love his neighbor. Il est vrai. It's true. Nous sommes venus. We've come. À l'Israël spirituel. In spiritual Israel. Pour l'amour du Père, pour l'amour de Dieu, mais nous sommes venus ici le Seigneur, 
hear the Lord. Veut mettre ses enfants he wants to put his au laboratoire de l'amour. In love's laboratory. L'amour que tu as. The love that tu dis que tu aimes Dieu. You say that you love Cet amour God. doit passer ici. This love has to go through this. Phase in this in this au laboratoire de l'amour. In love's laboratory. On va te mettre ensemble. They'll put you together. Parce que lorsque tu es seul, because when you are alone, tu as pensé tellement que tu es juste. You had these thoughts que that tu es sain. It seems you're supposed to be righteous and holy. You don't sin. Tu es venu. You come. Oui, c'est l'amour du Père. Yes, it's the love of God. Mais maintenant, tu dois vivre l'amour du prochain. Yeah, but now you have to demonstrate the love of your neighbor. À l'esprit spirituel. In spiritualism. On te mettra ensemble. They'll put you together. Avec quelqu'un. With someone. Qui va sortir. Who's going to come out. Le caractère qui est en toi. Who's going to draw out the characters that are in you. Alléluia. The hidden characters in you. Le caractère qui est caché en toi. The hidden characteristics in you. Qui est ton identité. Which is your personification. L'identité d'une personne. The identity of a human. Ce n'est pas réellement ce qu'on voit. It's not only what's really seen. L'identité de la personne. L'identité de la personne. The identity of the person. C'est son caractère. It's his character. Le caractère qui est en toi. The character in you. Fera que réellement. Will show truly. Par les circonstances. By circumstances. Par le voisin. By your neighbor. Ton ton caractère. Your character. Qui est caché. Your true nature. Va sortir en surface. Will be revealed. Alleluia. Amen. Tu peux dire tu aimes Dieu. You can say you love God. Mais tu hais ton frère. But you hate your brother. Tu hais ta sœur. You hate your sister. Tu dis tu aimes Dieu. You say you love God. Mais tu ne vois pas. That you don't see. C'est un mensonge. It's a lie. Tu mens. You 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 lie. Maintenant on va te prouver. Now we're going to test you. Si également tu aimes Dieu. Examine truly if you love God. You have to love your neighbor. Mais si tu n'aimes pas ton prochain. But if you don't love your neighbor. Tu es un menteur. Therefore you're a liar. Alleluia. Alleluia. Galatians five. Galatians chapter five. Lisons dans Galatians five. Let's read in Galatians chapter five. Galatians chapter 5. Oui. Verset 14 à 15. Verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu non puissant de Jésus. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Amen. Amen. Certains disent que Jésus Christ a aboli la loi. See, there are some who claim who attest that the Lord Jesus Christ abolished the law. Who he accomplished the law? Or he accomplished the law? Jesus did not abolish the law. See, the Lord Jesus did not abolish the law. But he fulfilled the law. But he fulfilled the law. The law is what? The law. What is the law? The people think that the law is the Pentateuch. Many think that the law is the Pentateuch. Que c'est seulement le premier cinq livres de la Bible. Consisting of the first five books of the Bible. La loi c'est la parole de Dieu qu'on appelle la loi. The the Bible. The law is the word of God, which is called the Bible. The word of God. That's why the Lord Jesus said, "On these two commandments hang the law and the prophets." And when we read, "Because all the law is fulfilled in one word," for the entire law is fulfilled in one word. You shall love your neighbor as yourself. You shall love your neighbor as yourself. You shall love your neighbor as yourself. Here is the fulfillment of the law. Celui qui aime. He who loves accomplish the law. They fill the law. But it is written. If you bite, if you bite, and you devour the ones and the others, and devour each other, be aware. Be aware. Que vous ne soyez détruits les uns par les autres. That you be not consumed of one another. Que vous mordez les uns les autres. You bite yourselves. Il y a certains également qui sont en affaire à cause de l'amour du prochain. There are people who are in love because of their lack, their deficiency of love. Ils ont manqué l'amour du prochain. They lack the love to the brother. They say they love God. But they lack the love of the neighbor. There's a historic story that says there were two servants of God. Two evangelists. Who were there? They were playing. And there was a neighbor. A neighbor, who, an alcoholic neighbor. And his wife fell sick. And he came to see her. Pour lui dire que ma femme est malade. My wife is infirm. De l'aider. Help him. Avec l'amener à l'hôpital. To bring her to the hospital. Ils avaient l'argent. They had money. Mais ils ont dit non. But they refused. Ils n'ont pas l'argent. They don't have money. Parce qu'ils avaient la conviction. Because they had the conviction. Que quand on donne l'argent à cet homme. That when we give the man to this individual. He's going to go buy beer. He's going to go buy alcohol. He's going to go buy alcohol. He's going to go buy alcohol. He's going to drunk himself. Ce qu'il dit. What he said is probably not true. They did not help him. And they did not go either to see. Examine the mysteries, the man's allegations. They stayed there. And the woman died. They lacked the love of the brother. Alleluia. And because of that, they are in hell. For toujours. Forever. Ils ont manqué l'amour du prochain. They lack the love of the brother. Ils étaient serviteurs de Dieu. They were servants of God. Mais ils ont manqué l'amour du prochain. But they lack the love of the brother. Il est très important. See, it's very important. Que nous sachions que de ce 
parole de Dieu non puissant de Jésus. Amen. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car, il, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne combattras point, et ce qui, ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Alléluia. L'amour est l'accomplissement de la loi. Love is the fulfillment of the law. C'est très très important. It's important, very important. De comprendre to understand. ceux qui disent que Jésus Christ a aboli la loi. Those who say that Jesus Seigneur Christ Jésus Christ n'a pas aboli la loi. The Lord did not abolish Mais il a the law. accompli la loi. Rather, he fulfilled the law. Alléluia. Alléluia. Amen. L'amour ne fait pas du mal. Love does not harm. Au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Harm your neighbor. Love is the fulfillment of the law. Alléluia. Amen. Il est très important, It's very important que nous comprenions that we understand que l'amour grasp the concept of love. L'amour de Dieu that the love of God est le caractère de Dieu. Is the character, the nature, attribute, character Dieu of est God. amour. See, God is love. Si tu aimes Dieu, If you love God, que tu ne vois pas, that you don't see. comment peux-tu dire How can you say que tu hais ton frère that you hate your brother et tu aimes Dieu and you love God. tu ne vois pas Dieu you don't see God, mais tu vois ton frère but you see your brother, qui est fait à son image fashioned in à sa ressemblance in his mais tu n'aimes pas ton frère but you don't love your tu n'aimes pas ton prochain la parole de Dieu dit the word of God says que tu le dis, that when you say tu such things you're a liar parce que dans le royaume des cieux because in the kingdom of heaven la loi qui est dans le royaume des cieux the law which is la in loi of heaven, qui est au ciel the law which is in heaven, c'est l'amour Love. Alléluia. Amen. Le Père des Nations the Father of Nations, reçoit des enfants he receives qui sont venus de partout. Who have come from everywhere in the entire world. He lodges il les héberge. He finds them places to stay. Alléluia. Amen. Il prend soin d'eux. And he takes care il of them. l'argent. He receives the money. Mais l'argent ne fait que passer par ses mains. The money just goes through his hands. Pour les autres. For others, pour ses enfants. For his children. Alléluia. Amen. Parce qu'il aime le Seigneur. Because he loves the et Lord. Il aime son prochain. And he loves his neighbor. Il fait la volonté du Père. He does the will of the Father. Il fait la volonté du prochain. He does the will of the Father. En l'aimant comme Dieu le veut. As by loving him as God wants him to. Alléluia. Amen. Donc la loi royale. See the royal law. Dans le royaume des cieux. The kingdom of heaven. C'est l'amour. Is love. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu love. est la loi royale. The love of God is the royal law. The royal Jacques law is the love of God. Deux. James chapter 2. Jacques chapitre 2. James chapter 2. Jacques chapitre 2. Oui. Chapitre 2, 8 à 10. Verset 8 à 10. Je lis la parole de Dieu non puissant de Jésus. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Amen. Alléluia. Alléluia. Si vous accomplissez la loi royale, if you fulfill the royal law, selon l'écriture, according to the word, l'amour est la loi royale. Love is the royal law. Alléluia. Amen. Dans le royaume des cieux, In the kingdom la of loi heaven, qui règne, the law which c'est rules, l'amour. Is love. L'amour des cieux the love of God, et l'amour du prochain. And the love of your neighbor. Le reste maintenant, c'est l'explication de cet amour. The rest is now the expla- the explication of this love. Mais si vous faites exception des personnes, But if you distinguish people, you un péché. make exception of persons, you commit par la loi. you're condemned by the law, Comme des as convicted of the law, Combien by the transgressors. How many times do the children of God not la transgress loi the law? Royale. The royal law. Alleluia. La loi royale. The royal law. Qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Which says, you shall love your neighbor as yourself. Et il y a des gens. See, there are people. Tu dis, vraiment, j'aime mon mari. Certain individuals say, I love my husband. Mais je, je n'aime pas ses enfants. But I don't love his children. Est-ce que tu aimes ton mari? Do you love your husband? J'aime ma femme. I love my wife. Mais je n'aime pas ses enfants. But I don't like your children. Mais est-ce que tu aimes ses enfants? Do you love your children? Tu aimes la poule, tu n'aimes pas ses poussins. You like the chicken, but you don't like the chicks. Alleluia. Amen. Tu fais 
exception. There you give you make exception. Les gens sont dans ta maison. See, they're in, people in your house. Non pas le même traitement. They're not treated the same. Le Seigneur veut que dans ta maison, the Lord desires that in si your house, esclaves, even if they're slaves, si domestiques, even if they're domestics, all should be treated the same. Au même que d'égalité, they all should be treated the same. Il n'y a pas d'exception. And there's no exception. Les a person. Alléluia. Amen. Autrement dit, on ne fait pas de différence. Other than said, there's no difference. On ne fait pas de distinction négative. There's no negative distinction. On va accepter le monde, on va aimer le monde comme le Christ nous a aimé. You love the world as Christ loved us. You love your neighbor. You love people as Christ loved us. Therefore, when you make distinction, you draw the distinction between your children and other people's children. You are transgressing the law. It's a sin. The word of God says that you are a transgressor of the law. Amen. You are convicted of the law as transgressors. That's what the word of God says. Et si vous faites exception de personnes, if you make exception of persons, si vous faites exception de personnes, if you show exception of persons, vous êtes condamné en tant que transgresseur de la loi. As transgressors of the law. Alléluia. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Love each other. Recommande le Seigneur. Recommends the Lord. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. He says, I give you a new commandment. Un commandement nouveau. A new commandment. Autre commandé, le résumé de l'amour. Other than said, the resume of love. Jean 13. John 13. John 13. John 13. Verse 34. Verse 34. John 13. Verse 34. John chapter 13. Verse 34. J'ai la parole de Dieu, non puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Amen. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. A new commandment, love each other. Comme il je vous ai aimé. As I loved you. Alléluia. Amen. Dieu a tellement aimé le monde. For God so loved the world. Qu'il a donné son fils unique. That he gave his only begotten son. Afin que quiconque croit en lui. That whosoever shall believe in him. Ne perisse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Not perish, but have everlasting life. Jésus Christ s'est dépouillé lui-même. The Lord Jesus Christ, he stripped himself. Parce qu'il nous a aimé. Because he loved us. Il s'est dépouillé de sa divinité. He stripped himself of his divinity. Il s'est dépouillé de sa royauté. He laid aside his royalty. Il s'est dépouillé. He laid aside his glory. And he took our form. He took our form. A human form. And he abased himself. He humbled himself. And he was humble up to death. Until the death of the cross. Hallelujah. Amen. It is very important. It's very important. That we know. That our Lord. 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 That in the same way which also should be l'amour love la loi royale the royal law appliquons l'amour let us apply love la loi royale the royal law c'est très très important it's very important surtout entre les enfants de Dieu especially between the children of God entre les enfants de la sainteté amidst the children of holiness et à cette heure oh il dit oh je n'aime pas voir ce frère là there are certain people they say oh I do not like to see that brother alors comment est-ce que tu réagis therefore how do you react parce qu'on parle de tel frère when we talk of when we make mention of such a brother quelle est ta réaction qu'est-ce qui se passe What's your reaction? How do you take it in your heart when they talk about their sister? Hallelujah. Hallelujah. What's your reaction? What is your attitude? When you see him approaching. When you see her approaching. What happens in you? What happens in you is called reality. This is the reality. Hallelujah. Amen. It's very important. Amen. Amen. Proverbs chapter 10. Proverbs 10. Proverbs chapter 10. Oui. Verset 12. Proverbs chapter 10, le verset 12. J'ai la parole de Dieu non puissant de Jésus. La reine est si des querelles, mais l'amour couvre toutes les péchés. La reine est si des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes. Love covers a multitude of sins. Alleluia. Amen. L'amour couvre toutes les fautes. Love covers a multitude of sins. Lorsqu'il y a l'amour, when there's love, on se couvre. See, you conceal each other. You guard each other. Jésus nous a aimés. The Lord Jesus loved us. Pendant que nous étions encore 
the shirt. While we were yet sinners. While we were yet in the world. He did not await our perfection. He didn't await for us to arrive at repentance. To die for us first. But while we were yet sinners. Christ died for us. And he invited us. Welcomed us. That we come towards him. Of course. There are certain who believe. That Paul said. Each one should stay. Remain as they were. Paul. Paul. He knows. He has strategies. Paul, the Lord retook Paul. He took him up. And he revealed to the Father of Nations. In the revelation, divine revelation. That Paul committed errors. Because his desire was to win as many souls possible. Because he persecuted the church. He imprisoned souls. He wanted to restitute. Truly, he wanted to bring himself back to date. The reason why he came up with all sorts of techniques to win the souls. Amen. But we don't believe that it would be the perfect will of God for everyone to remain in the condition that they were. If not, we wouldn't be here. It's as if saying, if you were a thief or a you come to the Lord Jesus and you stay a burglar. You continue to steal. If you were a liar, you continue to lie. If you were a, 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 a traitor, Tu continues à trahir. You are a traitor. No. Si tu étais meurtrier. No, no, no. If you are a murderer. Tu continues à être meurtrier. You continue to commit Braqueur. murder. Braqueur. You are a, someone who holds people at point blank. Et tu continues à And you continue to hold people at point blank. Le Père Nation était catholique. The Father of Nations was a ca Et catholic. Il devait rester catholique. He should have stayed a catholic. Alléluia. Amen. Si c'était la vérité. If it was the truth. Que chacun reste dans l'état dans lequel il était. That he should remain in the state that they were. No. No, no, no. You should not remain as you were. See, you have to change yourself. Your character has to be changed. Your attitude has to change. Your life has to change. You have to do an auto evaluation. 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 Constantly to see is there a parallel? Is there a parallel? Is there a difference? Is there a difference between the person that you were last year and the person you are today? Is there an improvement? Is there an improvement? Is there a is, is, is there something changing in evolving? Evolution. Are you progressing? Hallelujah. Amen. Progressing dans l'amour. See, are you progressing in love? Progressing dans la sainteté. Are you progressing in holiness? Progressing dans la lecture biblique. Progressing in meditation of the word. Progressing dans la prière. Progressing in prayer. Progressing dans ta vie. Are you advancing, progressing in your life? Amen. Hallelujah. Amen. C'est très important. See, it's very important. Donc tu ne dois pas rester comme tu étais. Therefore, you should not just stay as you were. Tu ne dois pas rester. No, you shouldn't stay as you were. Jésus Christ est le même hier. The Lord Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. Il était saint hier. Meaning he was holy yesterday. Il est saint aujourd'hui. Oh yes, he's holy today. Il ne sera pas éternellement. Shall be forever holy. Alors pourquoi il reste le même? That's why he stays there. Mais toi, tu n'es pas Jésus Christ. But you, you're not Jesus Christ. Tu n'es pas saint. You weren't holy. Et tu n'es pas saint. And you're not holy. Donc tu es appelé à la sainteté. Therefore, you're called to holiness. Alleluia. Amen. Tu ne peux pas rester comme tu es. You can't stay. The way you were. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The whole Father of Nations was sanctified. God does not impute any more sin to him. Amen. He remains holy because he was sanctified. But we are invited to evolve, to pursue holiness. Absolute holiness and not partial. Hallelujah. Amen. First John. This is that end John. Let's read 1 John. Hallelujah. Hallelujah. 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Verse 15. Verse 15. 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Verse 15. Verse 15. Je lis la parole de Dieu non puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Alléluia. 
Alléluia. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Whosoever hates his brother is a murderer. Certains diront moi je n'ai jamais tué. Certain people I never killed. Oh je n'ai jamais tué. No I never killed. Et lui c'est un criminel. Oh he's a criminal. Il a tué. He's the one Il who committed the murder. He's the one who Mais did it. Combien de fois tu as tué les gens? But how many times have you killed people? Combien de personnes sont enterrées dans ton cœur? How many people are buried in your the graveyard of your heart? In your soul. Les gens que tu ne veux pas voir. People that you don't want to see. Tu ne veux pas entendre parler. You don't even want to hear make mention of them. Dieu est amour. God is love. Celui qui aime Dieu. He who loves God. Va aussi aimer son prochain. Has to love his neighbor. J'ai suivi une histoire. I followed a story. Des 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 of South Korea. Ils priaient. They were praying. Ils étaient en train de prier. They were praying. Pour que le président de la Corée du Nord meure. So that the president of Korea die at that time. Ils priaient. They were praying. Que parce que il fait souffrir les gens. Because he oppresses people. Il ne peut pas tellement se réconcilier. Le nord et le sud ne peut pas se réconcilier. The north and the south cannot reconcile each other. Il a les familles d'un côté et une partie de l'autre côté. There are two different parts. Alléluia. Et ils priaient. Et prayed. un jour, and one day, le Seigneur les a montrés. The Lord showed them. Et qu'ils marchaient. They were walking. Ils marchaient. They were walking. Arrivé à, à un moment, arriving to a certain moment, il a dit à sa garde rapprochée de rester. De rester. Il a dit à sa garde rapprochée de rester. Il a avancé. He continued. Et quand il a avancé, and when he continued, il a sorti le revolver. He took out his revolver. Et il a voulu tellement se tuer. And he Wanted to suicide, commit suicide. Et après, il s'est réveillé. And afterwards, he woke up. Voilà. Et le Seigneur lui a dit. And the Lord told him. Que si vous ne cessez pas la prière. If you don't stop ceasing the prayer. Ceci va lui arriver. This is what's going to happen. Le Seigneur dit qu'il l'aime. The Lord loves him. He said. Il aime Kim Il Jong. He loves Kim Il Jong. Le président de la Corée du Nord. The president of North Korea. Alleluia. Amen. Le, il est dictateur. He's a dictator. Mais Dieu l'aime. But God loves him. L'amour du prochain. The love of your neighbor. Fais ta part. Do your part. Laisse le Seigneur la part. And leave the Lord to the rest. Bien. Qui lui revient. The rest that belongs to him. Alleluia. Amen. Alleluia. Qui comme son frère. Whosoever hates his brother. Est un meurtrier. Is a murderer. Amen. Alleluia. Aucun meurtrier ne peut entrer au ciel. No murderer can enter to the kingdom of heaven. Il est très important. It's very important. Que nous devons balayer. They have to sweep la away. La haine de notre cœur. Hatred from our hearts. Hatred from our daily lives. Parce que Dieu est amour. Because God is love. Alleluia. Amen. Dieu est amour. God is love. Bien aimé. You love. Aimons-nous les uns les autres. Let us love each other. Un Corinthiens chapitre quatre. First Corinthians chapter four. Un Corinthiens. Ils sont un Jean. On reste dans un Jean. Un Jean chapitre quatre. Rather first John chapter four. Un Jean chapitre quatre. Oui. À partir de verset sept. Verset sept. Sept à neuf. C'est à neuf. J'ai la parole du nom puissant de Jésus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Oui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, en fait que nous vivions par lui. Amen. Amen. L'amour est de Dieu. Love is of God. Celui qui n'aime pas Dieu, he that loveth not God, ne l'a pas connu. No, he doesn't know it. Car Dieu est amour. For God is love. Alleluia. Amen. Dieu est amour. God is love. Et voilà pourquoi il nous a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique. Wherefore he loved us to the extent that he sent his only begotten Son. Afin que nous vivions par lui. That we live through him. Par Jésus Christ notre Seigneur. Through Jesus Christ our Lord. Nous vivons par lui. We live through him. Il est très très important. It is very very important. Maintenant. Now. Que à cause de l'amour du Père. That because of the love of the Father. Que nous devons aussi aimer le prochain. We should also love our neighbor. Et comme nous-mêmes. As ourselves. Alleluia. Amen. C'est très très important. It's very very important. La sanctification interne. Internal sanctification très, très is very, very important. Si il a pas de if there's no internal sanctification, très de it's very easy de to put on a suit, to wear a uniform dress, Mais à in, but in the inside, le, là que le that's where the Lord examines, he probes, he what's inside, que à what's inside. Matthieu chapitre, Alléluia, Matthieu, Matthieu chapitre 23. Oui, à partir du verset 25. À partir du verset 25. Verset 48. 
Matthieu chapitre 23, verset 25 à 28. Dieu, la parole de Dieu, non puissant Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins doucement de mort et de toute espèce d'impurité. Vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Amen. Vous de même, you as well. Au dehors, outside, outwardly, vous paraissez juste. You appear righteous. Vous êtes beau. You're beautiful. Vous êtes bien habillé. You're well clothed. Dans vos uniformes. In your uniform dressing. C'est bien. Really good. Alléluia. Amen. Mais là, ce n'est que un commencement. But that's just the beginning. Mais ce n'est pas la fin. It's not the end. Alléluia. Amen. Antioch. Antioch. And then Antioch. C'est là-bas qu'on a appelé pour la première fois les chrétiens chrétiens. That's where Christian was first called Christian. On les appelait disciples. The name Christian was derived Mais from there. Mais quand les gens c'est des païens ont observé. Because when people, the pagans, the heathen, they observed the Christians. Ils ont observé. They observed them. Leur comportement. Their behavior. Leur attitude. Their attitude. Leur manière de parler. Their manner of speaking. Leur manière de faire. Their ways. Leur manière de s'habiller. Their dressing. Était conforme. It was conformed. À la manière de Jésus Christ. To the to Jesus Christ. Et finalement ils ont dit. And finally, they come. Ces gens là sont comme Christ. They conclude that these people are like Christ. Ils se comportent comme Jésus Christ. They behave just like Jesus Christ. Donc ils les ont appelés chrétiens. Therefore they were called Christians. Et pour la première fois. And for the first time. On a appelé les chrétiens. They called Christians. Chrétiens. Christians. C'est les païens qui les ont appelés chrétiens. It's pagans who call them Christians. Basé sur l'observation qu'ils ont faite. Based on the on the examination. La manière dont ils voyaient ces gens vivre. The way they see these people live. La manière dont ils les voyaient manger. The way they see them eat. La manière dont ils s'aiment. The way they commune with ils each other. Ils ont de Christ. They have the love of Christ. Et ils vivent comme Christ. And they live as Christ. Ces gens là ressemblent à Jésus. These people Christ. resemble Jesus Christ. Ils les Christ. ont appelés chrétiens. And they were called Christians. Alléluia. Amen. Ils les ont appelés chrétiens. They were called Christians. Jésus Christ a dit. The Lord Jesus Christ said. Il dit vous êtes une lettre. Une lettre. You are an epistle. Écrite. Written. Il est un manifeste. You are a written letter, manifest, which has been written, et qui est adressé à ce monde. And it's been addressed to this world. Alleluia. Amen. Mais dans quel message tu donnes à ce monde? But now, what message are you giving, communicating to the world? Quel message que tu donnes? In your attitude, what message are you communicating? Lorsque tu passes, que qu'est-ce que les gens pensent de toi? When you go by, what do people perceive of you? Qu'est-ce que le voisin pense de toi? What does the neighbor conceive of you? Quel est le message que tu donnes? What is the message you're transmitting? Alléluia. Amen. Ta vie est un message. See, your life is a message. Au quotidien. Can daily. Ta vie est un message. Your life is a message. Qui peut amener quelqu'un vers le Christ. It can draw someone to Christ. Ou qui peut le repousser de Christ. As well as it can separate someone from Christ. Il est Christ. très important. It's very important. Que nous ayons cette conscience. That we have this consciousness. En disant. Say it. Nous allons faire. We're going to do. La volonté parfaite de Dieu. The word perfect will of God. Et non la volonté permissive. And not God's permissive will. Il est très important. It's very important. Que nous sachions que nous sommes des ambassadeurs. That we know that we're Christ's ambassadors, and that we've come mission, on a mission monde, in this world to win souls. The reason why Paul says, "I do everything and everything to win souls, souls for Christ." For Christ. Sake. Amen. Today, when you come to Togo, people speak in French. But why do they speak in French? Their ancestors, did they formerly speak French? Did their predecessors speak French? Could they speak French? Because the colonization came from France, they colonized them. They inculcated. They endowed to them, imposed their language to them, their culture. They finished by intermingling, marrying French. When you go to Ivory Coast, almost everyone speaks French. Those who have been to school, as well as those who have not been to school, everyone speaks French. Why? Because they've been colonized by France. France inculcated. 
need. Their education. Their Their mode of life. Their mode of life. Lifestyle and their language. Hallelujah. Amen. Ils ont fait cela. They did such. Après ils sont retournés chez eux. Afterwards they returned. Mais malgré qu'ils soient partis. But despite their return. Ils gagnent l'indépendance. They gained their independence. Mais leur colonisation est restée. The colonization stayed. The influence, the impact stayed. France remained. Nous aussi. As well as us. Nous sommes des pèlerins. We're pilgrims. Nous sommes venus en mission. We've come on a mission. Alleluia. Amen. Nous sommes venus en mission. See, we've come on a mission. Nous devons réellement. Truly, we have to transmit to this world the culture of the kingdom of heaven, the royal law. Truly, we have to teach them that where we come from, here is where we live, how we live there. Here is our language. Here is our language. Amen. It's very important. Jesus said, you are on this mountain. I am from above. Amen. I am from above. I live. According to the rules, according to the heaven's principles. Amen. That's why the Bible says to be transformed. And not to be conformed to this world. Rather to be transformed. And to retake our origin, original image. That where we come from, we have to remember the words of the kingdom of heaven. See, be affectionate to things which are above and not on things which are earthly. We should be affectionate to things heavenly things because we have a heavenly calling. Our calling is not terrestrial. She is not carnal. She is heavenly. Amen. We come from above for our mission to transmit to the world what we receive from above. So that truly humanity can become children of God. That's why the Son of God was made man. So that the Son of Man be made Son of God. It's very, very important. We're on a mission. La mission. The mission, tu vis chaque jour. you live every Quel day. Est le que tu what is the message you transmit? Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Oui, pas de verset. Euh, à Un à trois. J'ai lu la parole du Dieu puissant de Jésus. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez la chose dans vous. Où Christ est assis à la droite de Dieu, à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Be affectionate to things which are above. Et non à celles d'en bas. And not on things which are earthly. Parce que nous sommes dans le monde. Because we're in the world. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Yet we're not of the world. Nous sommes en mission dans ce monde. See, we're on a mission in this world. La mission que tu as reçu. What is the message, mission you received? La mission que le, le, le Père a donné au Père des Nations. The mission that the Father has given to the Father of Nations. De ramener les âmes à lui. Is to bring the souls back to him, to heaven, to the kingdom of heaven. Alléluia. Amen, amen. C'est cette mission. That's the mission. Que nous accomplir. That we have to fulfill. Que nous affectionner. To be affectionate. Au jour d'en haut. To things which are above. Par l'application by the application of the royal law. We have to teach them that where we come from, here is the law that reigns in heaven. Amen. The law which reigns dominates rules in heaven. It's love which reigns in heaven. Amen. See, it's important that we have this mentality. We're armed with this mentality. So we come on the world. Not to be conformed to the world. As the word of God says in Romans chapter 12. To be transformed. By the renewing of your mind. You should not be conformed to this world. But on the contrary, the world has to receive of us. Learn from us and be conformed by us. To us. They are the ones who have to come to us. To be conformed to us. It's not for us to be conformed by them. Amen. Romans chapter 12. Romans chapter 12. Verse 1 to 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu, notre puissant Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, 
par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Soyons des sacrifices vivants. Let us be living sacrifices. Les sacrifices vivants. A living sacrifice. Le Christ est mort pour nous. The Christ died for us. The Lord Jesus Christ died for us. Il a donné sa vie pour nous. He gave his life for us. Sauver ton âme. To save your soul. Alléluia. Amen. Maintenant toi tu dois tu dois vivre pour lui. Now you on your part you have to live for him. Vivre pour lui. Live for him. Gagner ce monde pour lui. Win this world for him. Pour lui. Win souls for him. Alleluia. Amen. C'est le sacrifice vivant. That's the living Et sacrifice. Et en offrant ton corps, pas comme un instrument d'impunité, not as instruments for impunity, pas comme un instrument de colère, not as instruments to pas anger, right. not to impunity, but to temperance. Mais il y a le mot un sacrifice vivant. But truly a living bon sacrifice, which is holy and acceptable unto the Lord. Alleluia. Amen. Si vraiment nous avons la vocation céleste, if truly we receive the heavenly calling, si nous avons l'intention d'aller au ciel, if truly we are armed with this mentality to go voilà to heaven, soyez transformés. That's why he says, be ye transformed. C'est un impératif. It's an imperative. Soyez transformés. Be ye transformed. Comment? How? Par le renouvellement de l'intelligence. By the renewing of your mind. Afin que vous dissiez, vous discerniez. That you may prove. Quelle est la volonté de Dieu? That which is the perfect. Ce qui est bon et agréable. Just and acceptable will of God. C'est ce que nous devons faire. That's what we should do. Ce qui est bon et agréable. The perfect and acceptable will. Autrement dit, la volonté parfaite de Dieu. Et non la volonté permissive de Dieu. And not God's permissive will. Dieu t'a permis de vivre comme tu es. God permitted you to live the way you are. Parce que il t'aime. Because he loves you. Il s'attend que tu changes. And the now he's expecting your change. Afin que tu deviens une nouvelle pâte. That you become a new a new leaven, a new lump. Une nouvelle pâte transformée. A new transformed lump. La nouvelle vie. The new life, which comes from Christ. Amen. Amen. See, it's very important that we have this, these, these affections and these feelings in us and these thoughts in us. Meditation in us. Acts chapter 2. Acts chapter 2. Acts chapter 2. Acts chapter 2. Verse 24 to 33. No. Verse 44. Acte chapitre 2, le verset 44 à 46. à 46. Je dis la parole de Dieu, non puissant de Jésus. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le pain dans la, dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Amen. Avec joie et simplicité de cœur. With joy and simplicity of heart. Alléluia. Thanksgiving and simplicity. Ils persévéraient. They persevered. Dans l'enseignement des apôtres. In the doctrine of the Ils apostles. Ils étaient ensemble. They were together. Toujours ensemble. Always together. Et dans l'amour. In love. Dans la cohésion. Dans la cohésion. In cohesion. Et ici, And here, en Israël spirituel, in spiritual Israel, telle est la volonté de Dieu. This is the will of God. L'église primitive. The primitive church, the first church. Vive. They live. Nous devons vivre. We should live. Comme l'église primitive. As the early church. Tous ensemble. All together. Alleluia. Amen. Tous ensemble. All together. Et même cœur. With one heart. Même pensée. One heart. Et même sentiment. One feeling and one thought. Alleluia. Amen. Avec un amour With ardent. one love. One ardent love. Avec un amour ardent. With an ardent Les love. Des autres. One another. Il est très important. It's very important. De vivre cela. To live this. Comme l'église primitive. As the first church. Il n'y a pas tellement de nationalité. There is no nationality. Alleluia. Il n'y a pas de frontières. There is no frontiers. Mais nous vivons tous. But we Comme live. Comme le corps de Christ. Together as the body of Christ. Le corps de Christ. The body of Christ. Le corps de Christ a plusieurs membres. The body of Christ has several members. Mais chaque membre joue un rôle important. Every member plays an important role. Pour le bien-être du corps. For the well-being. The structure, the structure, the functionment of the body, for the well-being of the body. Alleluia. Amen. It is very important. That we have this mentality. 
that we have this mentality and we live this attitude. So knowing that we've been called. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Oui, verset 24 à 33. Verset 24 à 33. Je lis la parole de Dieu, non puissant de Jésus. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais, jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Marie aimez vos femmes. Husbands, love your wives. Comme le Christ a aimé l'Église. As Christ loved the church. Et il s'est livré lui-même pour l'Église. And gave himself for the church. Les maris doivent aimer leurs femmes comme ça. Husbands should love their wives in such manner. To save them. Il y a des âmes. There are souls. À sauver. To save. Et qui sait? And who knows? Peut-être par toi ta femme pourra être sauvée. Maybe by you your wife can come to salvation. Ou par la femme l'homme pourra être sauvé. Or by the woman the man can come to salvation. Mais s'il n'y a pas d'amour, but if there's no love, et cela ne peut pas arriver. This cannot happen. Il est très important. It's very important. Ce que nous parlons ici. What we make mention here. L'exemple entre l'Église et le Christ. The example between the church and the body, the church and Christ. Marie, aimez-vous. See, husbands, love your wives. Love your wives. As Christ loved the church. And gave himself for her. To be sanctified by the word. Marriage is the image is the image of, the, of Christ with the body, of la, Christ with the church. La que a, the communion that the church has creator, with its creator, avec son redempteur, with its redeemer, le the Lord Jesus Christ, acheté, who's redeemed notre us, our, our sacrifice, ransom, our ransom, même, same way, cette même communion, the same communion, doit être dans le foyer. Should remain in our relationship. Dans le mariage. In relation. Il y a certains également qui sont venus dans le mariage. There are certain who enter into marriage. Avec les pensées préconçues. With unjust, un, un, unjust thoughts. Avec les idées préconçues. With unjust thoughts. Dans la sainteté. In holiness. Le mariage se conforme à la parole de Dieu. Whole marriage is conformed to the word of God. Le mariage. What marriage? A commencé dans le jardin. It began in the garden. Dans le jardin de Dieu. In the garden of Eden. Il avait un homme. There was a man. Une femme. And a woman. Que Dieu a choisi. That God chose. Que Dieu a établi. And God elected. Le même. The same. Dans la sainteté. In holiness. Ton mari. Your husband. Le Seigneur te donne ton mari. The Lord gives you your husband. Il te donne ta femme. He gives you your wife. Et vous êtes unis. And you are unified. Selon la volonté de Dieu. According to the will of God. La volonté parfaite de Dieu. God's perfect will. Et non la volonté permissive. And not permissively. Et basé par l'amour. It's based, founded on love. L'amour est le fondement du mariage. Love is the foundation of marriage. Si dans le mariage il n'y a pas d'amour, if in the marriage there's no love, il n'y a pas de mariage. There's no marriage. Parce que l'amour est le fondement. Because love is the fundamental element. Tu dois aimer ta femme. You have to love your wife. Comme Christ a aimé. As Christ loved you. Alleluia. Amen. Et la femme doit être soumise. And the woman has to be submissive. Elle est soumise à l'Église. L'Église est soumise à Christ. As the church is submitted to Christ. Nous sommes pas ici en Europe. We're not here in Europe. Dit pour parler de l'égalité des de sexes. To talk about gender, right? Gender non, equality. Non, dans la Bible, cela n'est pas mentionné. No, 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 no. This is not mentioned anywhere. Il n'y a pas d'égalité des sexes. There's no gender equality. Gender rights. Il est très important de faire la différence. It's very important to differentiate. Nous sommes pas dans le monde. 
to know that we're not in the world. We're in the kingdom of heaven. And the kingdom of heaven. So, the Garden of Eden was the beginning. Was the commencement point of marriage. Meaning, when you enter into marriage, you become a gardener. You become a gardener. He's passion. Hallelujah. Amen. Il est patient. He's Il patient. Son temps. He takes his time. Il le terrain. He works the field. Il met de he puts anger into Il it. Sème. He sows. Hallelujah. Amen. Il de sa pousse. And he's awaiting for the harvest. Et quand sa pousse, and when he sprouts, he has to really take off the weeds. Il, il doit he has to water. Il que, il y a il le he waits the sun. Il est patient He's patient que ça pousse. For it to sprout. Donc, lorsque tu es dans le mariage, Therefore, when you're in a marriage, tu dois être un jardinier you have to be a gardener qui est patient, who is patient dans l'attente and waiting and expectation and hope that the fruits can truly come in their season. Mais il y en a qui sont venus avec leurs cartes. But there are certain who come with their cartes. Leurs cartes du mariage. Their, their marriage cartes. Leurs plans du mariage. Their marriage plans. Si ce n'est pas comme ils pensaient. If it's not as they thought. Ah non, donc ce n'est pas mon mari. No, 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 he's not my ah, husband. Pas ma femme. No, 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 she's not my wife. Hallelujah. Amen. Moi, je voudrais une femme. Me, I know a woman. De grande taille. I want a woman who's oh, tall. Je voudrais un homme de grande taille. I want a tall man. Oh, je ne pas celle qui est courte. I don't like the short ones. J'aime réellement celle qui est grande. I like the ones who are tall. J'aime pas celle qui est noire. I don't like the ones who are too black. I like the ones who are light skin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ce n'est pas l'extérieur. It's not the outward. La beauté. Outward beauty. Mais la beauté interne. But the internal beauty. Le caractère de la personne. The character of the person. Est son identité. Is his identity. Alleluia. Amen. Le caractère de la personne est son identité. The character of the person is his identity. Ce caractère là. That character. Il est invisible. It's invisible. Mais il se manifeste dans la langue. But it manifests itself in the long run. Il y en a qui ont de bons caractères. See, there are people who have good characters. Il y en a qui ont de mauvais caractères. And there are those who have corrupt characters. Alleluia. Amen. Il y en a qui ont de mauvais caractères. There are some who have corrupt characters. Lorsque les gens se marient dans le monde. When people get married in the world. Lorsque tu l'attends. When you hear them. Oh, il y a un fiancé, il y a quelqu'un qui veut te marier. Oh, there's a fiancé here. There's someone who wants to marry you. Alleluia. Amen. Le mauvais caractère. The bad corrupt character. Alors, on s'est entré ça dans le fourreau. Infiltrated this into the house relationship. It's like cats. Alleluia. Amen. On fait rentrer ça. You enter it. On ne montre pas les griffes. You don't show your claws. Parce que les mains ils voient les griffes. Because surely if she sees the claws, he's going to run away. Yeah, he's going to run away. He's going to retire. He will. He's going to go back. Qu'est-ce qu'on fait les griffes là? So therefore, those claws. On les cache. You retract them. Comme un chat. Like a claw, like a cat. Et quand tu marches, tu n'entends pas. And when you <laughs> you walk, you don't see them. Alleluia. Amen. Mais là les griffes. But she has claws. Quand tu veux grimper là, when you want to climb, tu vas voir comment il va s'approcher. You'll see how she'll she 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 holds on to it. Il y en a qui sont comme ça. There are some who are like comme that. Like cats. Ils cachent. Ooh, they cats. hide it. They hide their characteristics. Alleluia. Amen. Mais à la longue, but in the long run, le caractère, the characteristics, il est là. And she's there. Tu peux pas tellement le, le monde dit. The world says que le caractère, the characteristics, est la nature. is the second nature. À la longue, in the long run, il va se manifester. It's going to be manifested. Tu peux pas vraiment te séparer. You can't separate yourself from it. Separate from your characteristics, from your identity. Tu peux changer de pays. You can change your country. Mais il va avec toi. Nationality, but she travels with you. Alleluia. Amen. Tu peux changer de logement. You can change your house. Tu aussi déménages avec toi. She she cha- she moves with you. Tu as besoin de visa. You need a visa. Et tu prends le visa avec lui. You can take the visa. Tu aussi la visa. She has his own visa. Wherever you go, your character goes with you. Because it's your identity. It's not truly what we merely see. It's not your height. It's not really, really your body mass. No, no, no. It's not your, 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 your identity. How skin you are. But your identity is your character. Amen. It's your identity. It's your character. It's your character. That's why it's very important. To know Quelle est l'identité de la personne and the identity of the person que tu maries. that you marry. Quelle est sa nature? What is his nature? Alleluia. Amen. La personne que tu vois. The person that you see. Quelle est l'esprit qui est en lui? What is the spirit that's in him? Amen. Amen. C'est la, c'est la identité de la personne. What spirit is in him? That's the identity of the Donc person. Tu dois être tellement patient. Therefore, you have to be patient. Et attendre. And wait. Activement. Wait patiently. En arrosant. By watering. C'est comme si un jardinier. 
It's like a garden. Il a planté. He planted. Et il attend les fruits. And he's awaiting the fruits. Et les fruits ne peuvent pas venir immédiatement. The fruits just can't come instantly. Ça prend du temps. Spontaneously. No, it takes time. You have to water. Tu dois prendre du temps. You have to take time. Tu dois désherber. You have to take out the weeds. Et après il faut entretenir. And you have to put in medicine if it needs it. Donc le mariage est un jardin que tu dois entretenir. So, so marriage is a garden that you have to take care of. Et le fruit qui en sortira dépendra de la manière dont tu traites ton jardin. And the fruits which shall come out will depend on how you maintain your garden. C'est très très important. Very very important. Il y a des enfants de cette année qui vivent. There are children of holiness who live. They live marriage. They don't live according to the perfect will of God. There are quarrels. There are disputes. If there are arguments, there are arguments. Be you careful. So that you don't consume each other. You don't consume yourself one another. Love has to be the foundation. You have to love one another. You have to love one another. Well, love covers a multitude of sins. She covers a lot of errors. If you don't love your neighbor, you don't love your neighbor, you don't love your wife, you don't love your wife, you don't love your wife. Do you love God? You don't love God. Amen. In marriage, the foundation is love. And she has to be developed by communication. Communication in marriage. Amen. You have to communicate. You have to talk. Not bitterness. Not reserves. Not vengeance. Not hatred. But talk. Exchange. Communicate on every subject of your marriage, your relationship, your lives. Because if there's no communication, there's incomprehension. So where there's incomprehension, there's division. Et si la division, so where is the division? Et l'ennemi est content. The enemy is happy. Il s'installe. There, that's where he reigns. He installs himself. Alleluia. Amen. Il est très important. It's very important. Dans le mariage, that in marriage, il y a la communication. There's communication. Et lorsque la bonne communication, and when there's good communication, je sais pourquoi tu fais ceci. Wholesome communication. I know why you do that. Your reasons for doing this. Your reasons for doing that. Your reasons for saying that. Je la connaissance.